ক্রস ফাউন্ডেশনে পক্ষ থেকে আমি মশুর আপনাদের আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি এই পর্বে আমরা একটি ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইট কিভাবে মাইগ্রেট করতে হয় বা ট্রান্সফার করতে হয় সেটা আমরা দেখব আর অবশ্যই এটা আমরা ম্যানুয়ালি করব কোনো প্লাগইন ব্যবহার করব না কারণ হচ্ছে প্লাগইনের মাধ্যমে অলওয়েজ সব সাইট মাইগ্রেট করা যায় না অনেক ধরনের প্রবলেম ফেস করতে হয় ছোট ছোট ওয়েবসাইট খুব সহজে করা যায় বাট বড় ওয়েবসাইট প্লাগইনের মাধ্যমে করতে গেলে একটু প্রবলেম হয় এই জন্য ম্যানুয়ালি কীভাবে আপনারা ওয়েবসাইট ট্রান্সফার করতে পারেন বা মাইগ্রেট করতে পারেন এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত এই ভিডিওটিতে আলোচনা করব ওকে তো এখানে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে এখানে কোরাস ফাউন্ডেশান ডট অনলাইন এই ওয়েবসাইটটি আমি এখান থেকে সাবডোমিনে ট্রান্সফার করব যে প্রসেসগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো একই প্রসেস আপনারা ফলো করে মেইন ডোমেন থেকে অন্য একটি হোস্টিংয়ের মেইন ডোমেনে মেইন ডোমেন থেকে অন্য একটি হোস্টিংয়ের সাব ডোমেনে বা লোকাল হোস্ট থেকে লাইভ সার্ভার সব জায়গায় আপনারা ট্রান্সফার বা মাইগ্রেট করতে পারবেন ওকে আর প্লাগিনের মাধ্যমে কীভাবে ওয়ার্ডপ্রেস সাইট মাইগ্রেট করতে হয় বা ট্রান্সফার করতে হয় যদি আপনারা জানতে চান তাহলে যেটা করতে পারেন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মশুর আমাদের চ্যানেলে ভিজিট করতে পারেন দেন হচ্ছে প্লেলিস্টে ক্লিক করবেন প্লেলিস্টে ক্লিক করার পর ওয়ার্ডপ্রেস বাংলা টিউটোরিয়াল এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর একদম লাস্ট যে ভিডিওটা রয়েছে মানে পঁয়ত্রিশ নম্বর যে ভিডিওটি রয়েছে ওই ভিডিওটি আপনি দেখবেন তাহলে ডুপ্লিকেটর প্লাগ ইন ব্যবহার করে কীভাবে একটি ওয়েবসাইট মাইগ্রেট করতে হয় বা ট্রান্সফার করতে হয় এটা আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন ওখানে লোকাল সার্ভার থেকে লাইভ সার্ভারে একটি ওয়েবসাইটকে ট্রান্সফার করে দেখানো হয়েছে ওকে তো ম্যানুয়ালি কীভাবে আপনারা ট্রান্সফার করতে পারেন এখন আমরা সেটা দেখব তো আমি প্রথমে সি প্যানেলে যাচ্ছি সি প্যানেলে যাওয়ার পর সি প্যানেলে বলতে এই ওয়েবসাইটের সি প্যানেলে যাচ্ছি কোরাস ফাউন্ডেশান ডট অনলাইন স্ল্যাশ সি প্যানেল লিখে আমি অলরেডি লগ ইন করে রয়েছি ইউজার এম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে এখন প্রথমে আমাদেরকে এই ওয়েবসাইটের ফাইলগুলো লাগবে ঠিক আছে যেহেতু আমরা এখান থেকে আমরা সাবডোমিনে ট্রান্সফার করব তাহলে ওয়েবসাইটের ফাইল আমাদের অবশ্যই লাগবে সে প্যানেলে ভিজিট করে ফাইল ম্যানেজার এখানে ক্লিক করব ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে পাবলিক আন্ডারস্কোর এস টিএমএল এখানে যাচ্ছি পাবলিক আন্ডারস্কোর এস টিএমএলে যাওয়ার পর এই ফাইলগুলো ওয়ার্ডপ্রেসের যে ফাইলগুলো এই ফাইলগুলো আমাদের মাস্পে ডাউনলোড করতে হবে তাহলে আমি সিলেক্ট অলে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে কমপ্লিস করব প্রথমে এই যে এখানে অপশান রয়েছে একদম উপরে ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিক করেন এখানে ক্লিক করার পর জিপ ফরমেটে আমি কমপ্রেস করব এবং কমপ্রেস ফাইলসে ক্লিক করব এখন এখানে আপনি কমপ্রেস করার পূর্বে আর একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার হোস্টিংয়ের স্পেস খালি রয়েছে কিনা ঠিক আছে যদি আপনার স্পেস খালি না থাকে তাহলে কিন্তু জিপ ফরমেটে কমপ্রেসড হবে না ওকে তো স্পেস যদি খালি থাকে তাহলে কমপ্রেসড হয়ে যাবে তো আমার এখানে স্পেস খালি রয়েছে এই জন্যই অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে কমপ্রেসড হয়ে গিয়েছে এখন আমি ডাউনলোড করতে পারবো ক্লোজে ক্লিক করতেছি এই যে এখানে ক্লিক করে যে জিপ ফাইলটি রয়েছে জাস্ট ডাউনলোড করে নেব এখান থেকে তো আমার এখানে অলরেডি ডাউনলোড করা রয়েছে আমি আর নতুন করে ডাউনলোড করতেছি না ওকে তারপর এটা হচ্ছে এক নম্বর কাজ যে আপনি ওয়ার্ডপ্রেসের ফাইলগুলো ডাউনলোড করে আপনার পিসিতে রাখবেন দুই নম্বর কাজ হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের ডাটাবেস এক্সপোর্ট করতে হবে ডাটাবেস কোথায় পাবো বা ডাটাবেস কি সেটা আমরা জানার জন্য ডাব্লিউপি কনফিক ডট পিএইচপি এটা আমরা ওপেন করব যে এই ওয়েবসাইটের ডাটাবেসের নামকে আপনি যদি ক্লায়েন্টের কাজ করেন ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের ডাটাবেসের নাম কিন্তু আপনি জানা থাকবেন আগে থেকে ঠিক না তো এই জন্য আপনি ডাব্লিউপি কনফিক ওপেন করে আপনি দেখে নেন যে তার এই ওয়েবসাইটের ডাটাবেসের নামকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন মশুর আন্ডারস্কোর সিএফ এটা হচ্ছে ডাটাবেসের নাম নামটা জেনে দেন আপনি সি প্যানেলে আসেন আসার পর পিএইচপি মাইডবিন এখানে ভিজিট করেন তো পিএইচপি মাইডবিনে ভিজিট করার পর আমরা এখানে ডাটাবেস দেখতে পাবো এবং হচ্ছে ডাটাবেস সিলেক্ট করে এক্সপোর্ট করে নিব তো আমি এখানে সিলেক্ট করতেছি সিলেক্ট করার পর এখানে টেবিল ডাটাগুলো আসবে দেন এক্সপোর্টে ক্লিক করব এক্সপোর্টে ক্লিক করার পর দেন স্কল ফরমেটে আমরা এক্সপোর্ট করব গোতে ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন আমাদেরকে ডাউনলোডেবল ফাইল দিয়ে দিয়েছে এখন আপনি সেভ করে নেন আমার কাছে সেভ করা রয়েছে এই জন্য আর আমি নতুন করে সেভ করতেছি না ওকে তো এই দুই ধরনের ফাইল যদি আপনার কাছে থাকে আপনি যে কোনো জায়গায় ট্রান্সফার করতে পারবেন এক হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের ফাইলগুলো এবং হচ্ছে আবার ডাটাবেসের ফাইল ওকে এখন আমি সাবডোমেনে ট্রান্সফার করব তাহলে আমাদেরকে আমাকে সাবডোমেন প্রথমে তৈরি করতে হবে সাবডোমেন তৈরি করার জন্য যেটা করব আমি এখানে স্ক্রল ডাউন করতেছি দেন সাবডোমেন্স এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে আমি একটি সাবডোমেন তৈরি করতেছি ফর এক্সাম্পল আমি আমার নাম দিয়ে তৈরি করতেছি মশুর দেন হচ্ছে কোরাস ফাউন্ডেশান ডট অনলাইন এবং দেখতে পাচ্ছেন ডকুমেন্ট রুট হচ্ছে মশুর ডট কোরাস ফাউন্ডেশান ডট অনলাইন আ
फाइल मैनेजर इखने क्लिक करता होगा फाइल मैनेजर इक्लिक करा पर इखने देखते पसंद एक सब डोमेन तैयार हुए थे मोशी डॉट पर फाउंडेशन ऑनलाइन एर भी तो रे जी फाइल गुदम रे डाउनलोड करें चिल्म उठा बार अपलोड करता होगा इखने आरेक्टी पर आप देखते शेयर करें शीत आउट से जो दिया अपने क्लाइंट मेन डोमेन ही तार साइट ट्रांसफर कर दी जाए। शेखित तो किंतु पब्लिक अंडरस्कोर स्टीमलर भीतर ए फाइल अपलोड करता है। जेही तो अमी सब डोमेने साइट ट्रांसफर करते आज से इजो नमी सब डोमेनेर भीतर ए फाइल अपलोड कर बो। ओके? तो मेरे भीतर जाते हैं मशहूर डॉट कॉर्स फाउंडेशन डॉट ऑनलाइन एक ने आगे किस्सू फाइल रहे थे एक लम्बी किस्सू इराक बना शॉप डिलीट कर दी बो ठीक है सर अरे एक ने किस्सू हिडन फाइल था क्या पर सेटिंग थे के शो हिडन फाइल्स सेव एक ने क्लिक करे दें इस टेक्सेस फाइल जा आगे था के जो दी आगे what piece of file it is a scroll file now the what piece of file I make an upload for the team okay it for a mother cut jeta shit out say I'm taking not to call it that I was to record the best abdomen it journal okay tell me my school that I was you can add that team up to the main domain take a main room in transfer current you can transfer current or connect it that I was to record an event okay the most sure underscore me say me in a meter that I was to record the same great database then go back then a database can maintain could be it is on a John user like pay I mean most you understood me in a me user to record this happy being on a me user to record the parent motion was on a appeal should be known I'm a to record when I made a like the same okay then I'll take great user then hot him I mean go back I can click or back on data visit the user connect could to have a most sure underscore me about what's a most sure underscore me it a data visit a it's a money data visit among user and I'm a missing rate it's him jail I'm at good it's him एड क्लिक करते सी एड क्लिक करार पर अल प्रिविलेजेस एखे क्लिक करब दैन मेक चेन्जेस एखे क्लिक करब क्लिक करार आबाद सी पैनल जाब ए डाटा बेसे आगे जो सैटर डाटा बेस छो डाटा बेजर टेबलगुलो वो इम्पोर्ट कर देव एक्सपोर्ट करा रही है हमारे कैसे एखरा इम्पोर्ट करब तो पीएचपी माइट पेन एखे क्लिक करते क्लिक करार पर दैन ये देखते पाँच नतून डाटा बेस मशहूर अंडार स्कोर मे एखे क्लिक करब ओके इटा त्याग कौन कौन किस वीने नोटेबल्स दैन होते हैं इंपोर्ट एक्लिक कर बो इंपोर्ट एक्लिक कर आप बोर ब्राउज़ एक्लिक कर बो दैन होते हैं जे स्क्वाल फाइल इटा ओपन दैन होते हैं गो अपन ऐसे नहीं देखते पसंद जे इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड कंप्लीट हो गया थे ओके और हम राखन � फाइल ऑलरेडी अपलोड हो गए दें सी पैनल जाब सी पैनल जावर पर एखे रिलोड देव रिलोड देवर पर एन देखते पाँच ओएल नन डट जीप ये एक्सट्रैक्ट करब ओके एक्सट्रैक्ट दें हम एक्सट्रैक्ट फाइल्स already extract hoi kia chem ok dhekhti pasen ekhane cholai shet chai ekhan amra jayetu database nothun kore tori kore chhi a subdomain e chun database e information ekhane update kore tohabe karan ekhane puraton aage jikhane chilo maana chai main domain e database e information ekhane dawa aru chai osha madhe ke subdomain e chun update kore tohabe tale moshur underscore ekhane backup e pori bort te habe o chai me jita me toa gittori kore chhi habang username moshur underscore me habe इखने दैन होते हैं पासवर्ड पासवर्ड अमी चेंज कर दिलाम ओके जेटा पासवर्ड चिलो इजारे पासवर्ड अमी कॉपी कर रखे चिलाम ऐकने इखने पेस्ट कर दिलाम दैन होते हैं सेफ चेंजेस से क्लिक कर बो सेफ चेंजेस से क्लिक करो आप और एक होन अमी अमादे जेस सब डोमेन चिलो और जेस सब डोमेन होते हैं मशहूर डॉट अमेक तो बैक करते सी ऐसे मशहूर डॉट कोर्स फाउंडेशन डॉट ऑनलाइन अमी इखन तके यूआरएल टी कॉपी करते सी अमी इखने विजिट कर बोना अमने चिता कर बो मुझे फायरफक्स के नतून एक उन्डो ओपन करब जो प्राइट उन्डो जो अपना गुगुल क्रोम यूज करें तो इनकोगनीटो मोडे चले जा क्लिक करें इन्हें क्लिक करार पर दें हमें अपनी पेस्ट करें ठीक है हमारे एखे एस टी टीपी एस कनेक्शने भिजिट करते इंटर एखे एक बेपार ख्याल करबें अपना जखने मशहूर डट कोडास फाउंडेशन डट अनल भिजिट करते अटोमेटिकली रिडाइरेक्ट हो चले जा कोडास फाउंडेशन डट अनल ठीक है तम मैं हमें सब डोमने क्योंकि भिजिट करते सब डोमें थी के रिडाइट कर पाठ दीचे मेन डोमेने ये प्रब्लेम सल्व करब क्यों प्रब्लेम सल्व करारे जो करते हैं के आबाद पीएचपी माइट मिन एखे आसते हैं आसार पर हमारे डाटा बेजर एक अपशन रही है डब्ल्यूपी अंडारस्कोर अपशनस एखे क्लिक करें 
যেহেতু আমরা মেইন ডোমেন থেকে সাইটটি ট্রান্সফার করেছি বা মেইন ডোমেনের সাইটের ফাইলগুলো এখানে ইম্পোর্ট করেছি সেক্ষেত্রে দেখেন এখানে ইউআরএল কিন্তু সাইটের ইউআরএল ক্রস ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন এটাই রয়ে গিয়েছে তো এটা আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে এটা চেঞ্জ করে আপনি যেখানে ট্রান্সফার করবেন যেই ডোমেনে আপনি ট্রান্সফার করবেন সেটার ইউআরএল আপনাকে এখানে দিতে হবে যেহেতু আমি সাব ডোমিনে ট্রান্সফার করতেছি সাব ডোমিনের ইউআরএল এখানে হবে তাহলে আমি এটা এডিট করব এডিট করে এখানে এস টি পি এস কোন স্ল্যাশ স্ল্যাশ দেন হচ্ছে মসুর দিয়ে দিব ওকে মসুর ডট ক্রস ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন এখানে আরেকটা ব্যাপার বলে দিই এখানে কিন্তু এস টি পি এস কানেকশান আমি অ্যাড করতেছি কারণ হচ্ছে আমাদের সার্ভারে এস এস এল সার্টিফিকেট অটো জেনারেট হয় মানে অটোমেটিকলি ইনস্টল হয়ে গিয়েছে আমাদেরকে এক্সট্রা কোনো কিছু করা লাগবে না এখন আপনি কোনো একটি সার্ভারে ট্রান্সফার করতেছেন তারা এস এস এল প্রোভাইড করে না ফ্রিতে বা আপনার এস এস এল সার্টিফিকেট এখন আপনি ইনস্টল করবেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু এস টি টিপি কানেকশান দিতে হবে এস টিপি এস না কিন্তু ওকে যাই হোক আমি এখানে এডিটে ক্লিক করতেছি এডিটে ক্লিক করার পর এখন এখানে আবারও চেঞ্জ করে দেখতে হবে মশিউর মানে হচ্ছে সাব ডোমিনের যে ইউআরএল সেটা আমাকে দিয়ে দিতে হবে তো আমি গোতে ক্লিক করতেছি এস টি পি এস ক্লোন স্ল্যাশ স্ল্যাশ মশিউর ডট করাস ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন ওকে এখন আমি একটু চেক করে দেখব যে ইউআরএল প্রপারলি শো করতেছে কি না নাকি রিডাইরেক্ট হয়ে আগের মেইন ডোমেনে চলে যাচ্ছে মশিউর ডট করাস ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন আমি একটু নতুন পেজ ওপেন করি তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে ওকে ওকে এখনও দেখতে পাচ্ছেন যে এটা কিন্তু চলে গিয়েছে এর কারণ হচ্ছে নর্মালি আপনাদের এই প্রবলেমটা হয়তো আপনারা ফেস করবেন না আমি কেন প্রবলেম ফেস করতেছি কারণ হচ্ছে আমাদের সার্ভারে সি প্যানেলে আমরা লাইট স্পিড ক্যাচ ইউজ করি তো এটার জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে ক্যাচ ক্লিয়ার করতে হবে তো লাইট স্পিড ওয়েব ক্যাচ ম্যানেজার এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে ফ্ল্যাশ অল এখানে ক্লিক করতে হবে ওকে আপনার সার্ভারে যদি ডিফল্টভাবে ক্যাচ ইনাবল করা থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ক্যাচ ফ্লাশ করে নেবেন ফ্লাশ করে দেন চেক করবেন এখন আমি আবারও এখানে যাব যাওয়ার পর মশিউর ডট করাস আচ্ছা এখানে তো রয়েছে জাস্ট আমি কপি করে দেন এখানে পেস করে দিচ্ছি পেস করার পর জাস্ট সাব ডোমেন মেইন ডোমেনের আগে ফোল্ডারের নামটি লিখে দিব মশিউর ডট করাস ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন এখন আমি এখানে আবারও ইন্টারপ্রেস করতেছি খেচ ক্লিয়ার করার পর যখন আমি চেক করেছি তখনও কিন্তু রিডাইরেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো এটা একটা প্রবলেম ঠিক না তো এটার কারণ হচ্ছে আমাদের মজিলা ফায়ারফক্স হিস্টোরি ধরে রেখেছে আমি যেটা করব আমি অন্য একটি ব্রাউজার ইউজ করব গুগল ক্রোম ইউজ করব দেন গুগল ক্রোম ইউজ করে চেক করে দেখব আমি আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করেছি এবং ইনকোগিনটি মোডে রয়েছে এখন এখান থেকে আমি ভিজিট করব আবার মশিউর দেন হচ্ছে ডট করাস ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন ওকে এখন চেক করে দেখবো সব কিছু ঠিকঠাক মতো রয়েছে কি না ওকে দেখতেই পাচ্ছেন মসুর ডট ক্রোস ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন প্রপারলি কিন্তু কাজ করতেছে ওকে আর মজিলা পারফ্রক্স কাজ করেনি কেন কারণ হচ্ছে মজিলা পারফ্রক্স ব্রাউজারের হিস্টোরি ধরে রেখেছে খ্যাচ ধরে রেখেছে আপনারা যদি মজিলা পারফ্রক্সের ব্রাউজারের হিস্টোরি এভরিথিং ডিলেট করে দেন চেক করেন হয়তো বা কাজ করবে ওকে আমি এখন হিস্টোরি রিমুভ করতে চাচ্ছি না এই আমি গুগল ক্রোমে আপনাদেরকে চেক করে দেখালাম এখন এখানে একটু প্রবলেম তৈরি হয়েছে প্রবলেম হচ্ছে এখানে দেখেন একটি লোগো ছিল লোগোটা কাজ করতেছে না এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি ইমেজ ছিল সেটাও কাজ করতেছে না ওকে এটা কেন কাজ করতেছে না আমি একটু এক্সপ্লেন করি আপনাদেরকে আমি যদি এখানে মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে ইন্সপেক্ট করি ইন্সপেক্ট করার পর এখানে যে ছবিটা ছিল এই ছবিটা ডান দিকে আপনারা খেয়াল করেন ডান দিকে যদি আমি স্ক্রল ডান করি দেখেন এখানে লিঙ্কটা কিন্তু এস টি টিপি এস ক্লোন স্ল্যাশ এস ক্রোস ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন মানে হচ্ছে মেইন ডোমেন মেইন ডোমেনের লিঙ্ক এখানে রয়েছে কিন্তু আমাদের কিন্তু লিঙ্কটা এরকম থাকার কথা না আমাদের লিঙ্ক থাকার কথা হচ্ছে মসুর ডট ক্রোস ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন তার মানে হচ্ছে এটা পুরাতন লিঙ্ক কাজ করতেছে তো এই প্রবলেমটা আমাদেরকে সলভ করতে হবে পুরাতন লিঙ্ক যেন কাজ না করে নতুন যে লিঙ্ক সেটা যেন কাজ করে আচ্ছা এখানে আমি আরেকটু এক্সপ্লেন করি আপনাদেরকে তাহলে আরও ক্লিয়ার হবে আমি এখান থেকে মনে করেন যে এই ছবিটাই আমি ওপেন করতেছি ওপেন ইমেজ ইন নিউ ট্যাপ ওকে এখানে দেখেন যে কোটাস ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন স্ল্যাশ ডাব্লিউ পি কন্টেন্ট স্ল্যাশ আপলোডস এখানে ছবি এখন এই লোগোটা কিন্তু আমাদের সার্ভারে রয়েছে মানে হচ্ছে সাব ডোমেনে কিন্তু রয়েছে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই এখানে জাস্ট ইউআরএল এর আগে মশিউর এখানে ডট দিয়ে ক্রস ফাউন্ডেশন ডট কম অনলাইন সব ঠিক আছে ওকে দেখতে পাচ্ছেন লোগো এখানে কিন্তু প্রপারলি কাজ করতেছে তাহলে এখানে লিঙ্কটা যদি আমরা চেঞ্জ করে দিই তাহলেই কিন্তু ছবিটা কাজ করবে এখন এই লি
সেখানের লিংক না কাজ করে বর্তমানে যে ওয়েবসাইটের লিংক সেটা কাজ করবে এটা একটা খুবই কমন সমস্যা যে আপনি একটা ওয়েবসাইট যখন ট্রান্সফার করবেন আপনি যদি প্লাগ ইন দিয়েও ট্রান্সফার করেন তখনও দেখবেন যে সব কিছু কাজ করতেছে কিছু ইমেজ হয়তো বা কাজ করতেছে না বা এরকম হতে পারে যে আপনি লিঙ্কে ক্লিক করলেন লিঙ্ক পুরাতন ডোমেনে বা আগে যেখানে সাইটটি ছিল সেখানে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করব কীভাবে সলভ করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে ডাব্লিউপি অ্যাডমিন লগ ইন করতে হবে আর এখানে ডাব্লিউপি অ্যাডমিনে লগ ইন করবেন আপনারা আপনাদের যেখান থেকে আপনি ট্রান্সফার করেছেন ওখানে যে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি লগ ইন করতেন এক ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি এখানে লগ ইন করবেন তো আমি এখানে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিলাম তেন হচ্ছে লগ ইনে ক্লিক করব অলরেডি এখানে লগ ইন হয়ে গিয়েছে দেন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে ওর সময় একটি প্লাগ ইনের হেল্প লাগবে ঠিক আছে আমি এখানে সাইটটি ওপেন করে রাখি ভিজিট সাইট ওকে দেন হচ্ছে অ্যাডমিউতে ক্লিক করব অ্যাডমিউতে ক্লিক করার পর দেন সার্চ প্লাগ ইন আপডেট ইউআরএল আপডেট ইউআরএল ওকে আপডেট ইউআরএল এ ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি প্লাগ ইন এসেছে গো লাইভ আপডেট ইউআরএলস আমরা এই প্লাগ ইনটি ব্যবহার করতে পারি প্রবলেমটা সলভ করার জন্য ইনস্টল নয় ক্লিক করব ইনস্টল নয় ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে অ্যাক্টিভেট এখানে ক্লিক করব অ্যাক্টিভিটি ক্লিক করার পর এখন হচ্ছে টুলস থেকে গো লাইভ এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে আপনি এখানে এই যে ওল্ড ইউআরএল দেওয়ার অপশন রয়েছে নিউ ইউআরএল দেওয়ার অপশন রয়েছে তাহলে এখানে কোরাস ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন এটা হচ্ছে আমাদের ওল্ড ইউআরএল আর আমরা ট্রান্সফার করে সাইটটিকে নিয়ে গিয়েছি হচ্ছে মশিউর দেন হচ্ছে ডট কোরাস ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন ঠিক আছে আমি জাস্ট কপি করতেছি কপি করে এখানে অ্যাড করে দিলাম ঠিক আছে আপনি যদি এরকম হয় যে একটি মেইন ডোমেন থেকে অন্য একটি মেইন ডোমেনে ট্রান্সফার করতেছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে মেইন ডোমেনের ইউআরএল হবে ঠিক আছে যাই হোক আমি যেহেতু সাব ডোমেন তৈরি করতেছি এই জন্য সাব ডোমেনের ইউআরএল এখানে দিয়ে দিলাম আর এগুলো সব চেক করাই থাকবে আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে যদি কখনও আপনারা ক্লায়েন্টের এরকম কাজ করেন যে ক্লায়েন্ট অলরেডি সাইট ট্রান্সফার করেছে কিন্তু তার ছবিগুলো কাজ করতেছে না এখন ওই ইস্যুটা আপনাকে ফিক্স করে দিতে হবে তাহলে একটা ব্যাপার মনে রাখবেন যে অবশ্যই অবশ্যই जो आप इल आपडेट करते जा सीटर डाटा बेजर बैकअप अपन का थकते हैं ठीक है ये अवश्य करबें कारण हमें आपने ये जी को भूल करें तो क्योंकि आप एम होते सीटे अपनी लग इन ही करते हैं ना ठीक है तो ये सचेतन थकते हैं तो अभी कटस फाउंडेशन डट अनलैन और हमें निव इल दिए दें हमें आपडेट इल क्लिक करब ये जो अपशनगुल्लो रही है एगो आप चेक कर दीते যদি আমরা চেক করে দিই তাহলে প্লাগ ইনের যে ফাইলগুলো রয়েছে এগুলো মডিফাই হয়ে যাবে তবে তারা এখানে বলতেছে যে দিস ট্রাভেলস আর প্রবাবলি নট সেফ টু আপডেট কারণ হচ্ছে আপডেট করলে প্রবলেম হতে পারে যাই হোক আমি এটা চেক করে দিচ্ছি চেক করার পর দেন হচ্ছে আপডেট ইউআরএলসে ক্লিক করতেছে আপনারা এটা করার আগে অবশ্যই ট্রাই করবেন যে যদি ক্লায়েন্টের সাইট হয় তাহলে অবশ্যই ব্যাক আপ রাখার ট্রাই করবেন কারণ যে কোনো ধরনের প্রবলেম কিন্তু হতে পারে ওকে তো আমি অলরেডি আপডেট করে ফেলেছি এবং দেখতে পাচ্ছেন যে তার ইউআরএলস ইন দ্য চেক ট্রাভেলস হ্যাভ বিন আপডেটেড এখন আমি চাপ করে দেখব রিলোড দিয়ে যে আমাদের প্রবলেম সলভ হয়েছে কিনা ওকে এখানে দেখেন যে আমাদের লগর প্রবলেমটা সলভ হয়ে গিয়েছে বাট এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সেই ব্যাকগ্রাউন্ড সলভ হয়নি ওকে আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই এই যে এটা ছিল আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড বাট এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু আসেনি এখানে ঠিক আছে তাহলে আমি দেখবো যে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেন পাচ্ছে না আমি একটু ইন্সপেক্ট করে ট্রাই করব যে দেখার জন্য এটা কেন পাচ্ছে না এই ওয়েবসাইটটি আমি জানি যে কেন পাচ্ছে না যাই হোক আপনাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি এই ওয়েবসাইটটি ডিজাইন করা হয়েছে এলিমেন্টাল প্লাগ ইন ব্যবহার করে ওকে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই প্লাগ ইনস ওকে এই যে এলিমেন্টাল প্লাগ ইন ব্যবহার করে এই ওয়েবসাইটটি ডিজাইন করা হয়েছে এখন যে প্লাগ ইনটা আমি দেখালাম এই প্লাগ ইনের মাধ্যমে যদি ফিক্স না হয় সেক্ষেত্রে দুইটা সলিউশন হতে পারে এক হচ্ছে আপনি মেনুয়ালি এই পেজে ভিজিট করবেন ভিজিট করে দেন ইমেজটা চেঞ্জ করে দেবেন কীরকম এডিট উইথ এলিমেন্টার এখানে আমি ভিজিট করতেছি করার পর দেন হচ্ছে এখানে আবার দেখতে পাচ্ছেন যে ছবিটা এসেছে আমি যদি এখানে ক্লিক করি এই যে এই জায়গায় ক্লিক করি এবং চেক করে দেখবো যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কোথায় তারা অ্যাড করেছে স্টাইল এই যে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি যেটা করতে পারেন এখান থেকে আমি ডিলিট করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি হ্যাঁ ডিলেটে ক্লিক করতেছি ডিলেটে ক্লিক করার পর এই যে প্লাসে ক্লিক করতেছি প্লাসে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে মিডিয়া লাইব্রেরিতে অলরেডি কিন্তু আমাদের ছবিটা রয়েছে আমরা এখান থেকে এই যে জাস্ট ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর ইনসার্ট মিডিয়া ক্লিক করব এখন যদি আমি আপডেটে ক্লিক করি আপডেটে ক্লিক করল
এখন আপনি যখন ক্লায়েন্টের সাইটে কাজ করবেন তখন কিন্তু এমনও হতে পারে যে ক্লায়েন্টের পেজ হচ্ছে দশটি পেজ দশটি পেজে অসংখ্য ছবি ইউজ করেছে এখন প্রত্যেকটা ছবি যদি আপনি মেনুয়ালি একটা একটা করে চেঞ্জ করতে চান এটা কিন্তু সময় সাপেক্ষ ঠিক না যদি এলিমেন্টার প্লাগ ইন ব্যবহার করে ওয়েবসাইট তৈরি করা থাকে তাহলে আপনি এই ছবিগুলো খুব সহজেই রিপ্লেস করতে পারবেন কীভাবে এলিমেন্টার প্লাগ ইনই অপশন দেওয়া রয়েছে একটা ব্যাপার বলি এলিমেন্টার অপশনে যাওয়ার আগে যে প্লাগ ইনটা আমরা ব্যবহার করেছি নর্মালি এই প্লাগ ইনের মাধ্যমে ছবির প্রবলেম সলভ হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এলিমেন্টারে এই প্রবলেমটা প্লাগ ইনের মাধ্যমে অটোমেটিক্যালি সলভ হয় না এই জন্যই আমাদের এলিমেন্টার প্লাগ ইনে যেতে হবে ভিজিট করতে হবে এই যে এলিমেন্টার থেকে আমাদেরকে টুলসে যেতে হবে টুলসে ক্লিক করব টুলসে ক্লিক করার পর দেন হচ্ছে আমি সিএসএস ফাইল রিজেনারেট করব এবং হচ্ছে লাইব্রেরিও সিঙ্ক করতে পারি আচ্ছা দুইটাই করতেছি দুইটাতে ক্লিক করতেছি সেফটি নিজেসে ক্লিক করবো সেফটি নিজেসে ক্লিক করার পর এখন আমি একটু চেক করে দেখবো যে ছবির প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কিনা ওকে দেখতেই পাচ্ছেন প্রবলেমগুলো সলভ হয়েছে আমি কিন্তু এখানে আপডেটে ক্লিক করি নাই মেনুলি করার প্রয়োজন হয়নি ওকে তো এটাতে ক্লিক করে যদি সলভ কোনো কারণে না হয় তাহলে আপনারা যেটা করবেন রিপ্লেস ইউআরএল এখানে যাবেন এখানে যাওয়ার পর পুরাতন ইউআরএল এখানে দিবেন দেন এখানে নতুন ইউআরএল দিবেন দেন রিপ্লেস ইউআরএলে ক্লিক করবেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে দেবেন যদি এস টি পি অ্যাস কানেকশান হয় তাহলে কোন স্ল্যাশ স্ল্যাশ দেন হচ্ছে কোডার্স ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন এটা হচ্ছে আমাদের পুরাতন ইউআরএল নতুন ইউআরএল হচ্ছে এস টি পি অ্যাস কোন স্ল্যাশ স্ল্যাশ দেন হচ্ছে মশিউর ডট কোডার্স ফাউন্ডেশন ডট অনলাইন ওকে আপনার ওয়েবসাইট যদি না স্টেট আচ্ছা এখানে আর একটা ব্যাপার বলি মনে করেন আপনার যেখানে মেইন ডোমেন ছিল সেখানে সিকিউর কানেকশান ছিল তাহলে আপনি এস টি টিপি অ্যাস দিলেন যেখানে আপনি নিয়ে যাবেন সেখানে এস এস এল সার্টিফিকেট ইনস্টল করা নেই মানে হচ্ছে কানেকশান সিকিউর থাকবে না শুধুমাত্র আপনি এস টি ইউজ করবেন তাহলে কিন্তু এস টি টিপি অ্যাস ইউজ করবেন না শুধুমাত্র এস টি ইউজ করবেন ওকে তো আমি যেহেতু যেখানে নিয়ে যাব সেখানেও এস এস এল সার্টিফিকেট ইনেবেল করা রয়েছে এই জন্য আমি এস টিপি অ্যাস দিচ্ছি দেন হচ্ছে রিপ্লেস ইউআরএল এখানে ক্লিক করব এখানে খুবই সচেতন থাকবেন কোনো বুঝে কোনো কিছু যেন ভুল না হয় এখানে জিরো রোজ এফেক্টেড দেখাচ্ছে কেন কারণ কোনো কিছু চেঞ্জ করার দরকার নেই সব কিছু অলরেডি আপডেটেড রয়েছে ওকে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে একটি ওয়েবসাইট ট্রান্সফার করতে হয় সেটা হোক মেন ডোমেন থেকে মেন ডোমেন এক হোস্টিং থেকে আরেক হোস্টিং মেন ডোমেন থেকে সাব ডোমেন বা সাব ডোমেন থেকে মেন ডোমেন প্রসেসগুলো একই ওকে এবং যে এই ধরনের প্রবলেম আপনারা ফেস করতে পারেন আমি কিছু কিছু প্রবলেমের কথা বলে দিলাম আরও অনেক ধরনের প্রবলেম আপনি ফেস করতে পারেন এখন যখন প্রবলেম ফেস করবেন তখন গুগলে সার্চ করবেন এই যে এলিমেন্টারে এখানে চেঞ্জ করতে হবে এটা আমি কিভাবে জানলাম আমি কিন্তু গুগলে সার্চ করেছি ইউজ করার পর সকল লিঙ্ক চেঞ্জ হয়েছে বাট এলিমেন্টারে চেঞ্জ হচ্ছে না ঠিক আছে তো আমি গুগলে সার্চ করেছি দেন গুগল থেকে একটু ঘাটাঘাটি করলাম দেখলাম যে এখানে এসে খুব সহজেই সলভ করা যাবে তো যখনই কোনো প্রবলেম ফেস করবেন ট্রাই করবেন গুগলে সার্চ করে ওটা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করতেন তাহলে দেখবেন যে সমাধান পেয়ে যাবেন তো আশা করি আপনাদের টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই নেক্সট পর্বে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব ধন্যবাদ